Ở video tiếp theo này thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn các cái đối tượng 2D đầu tiên trong phần mềm Barrett Max để vẽ các đối tượng 2D chúng ta làm như sau. Đầu tiên các bạn ẩn cái lưới G đi cho nó đỡ rắc rối. Các bạn nhấn G trên bàn phím để ẩn đi. Tiếp theo chúng ta bấm vào cái tab khởi tạo ở đây. Thành phần thứ hai chúng ta chọn lại là sáp tức là đối tượng 2D. Tôi chọn sáp thành phần khởi tạo đầu tiên của chúng ta là lệnh like các bạn bấm chuột trái vào cái lệnh like này các bạn chọn một cái điểm bất kỳ trên màn hình nếu các bạn muốn đường like này thẳng các bạn nhấn phím shift trên bàn phím để vẽ đường like thẳng còn nếu các bạn muốn like tự do thì các bạn có thể bấm nhiều cái điểm trên cái màn hình này ví dụ như thế này để chúng ta vẽ nhiều cái đường like và trên cái phím Enter có một cái mũi tên, các bạn bấm quay ngược lại để chúng ta undo lại cái quá trình vẽ. Nếu các bạn muốn quá trình vẽ mà kết thúc, các bạn chuột phải vào màn hình để chúng ta kết thúc lệnh. Các bạn chuột phải lần nữa để chúng ta thoát hẳn lệnh like ra ngoài. Thì đó là cách khởi tạo cái đường like đầu tiên. Tiếp theo, chúng ta bấm vào cái lệnh Circle, vẽ cái đường tròn. Thì đường tròn vẽ dựa trên bán kính, các bạn chỉ cần nhấn chặt chuột trái vào một vùng nào đó màn hình, rồi các bạn kéo ra một khoảng lên trên hoặc xuống dưới để đối tượng này to hay nhỏ. Còn về kích thước thì chúng ta có thể chỉnh sau và tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ đúng kích thước sau. Các bạn cứ vẽ và chúng ta sẽ làm quen đối tượng này đầu tiên đã. Chúng ta có thể vẽ cùng, các bạn cũng nhấn chặt chuột trái, kéo sang một bên. Sau khi kéo xong, chúng ta bỏ chuột trái ra, chúng ta đẩy lên trên, để kéo xuống dưới và chúng ta đang vẽ cùng. Con là dạng đa giác. Với đa giác này chúng ta cũng vẽ dựa trên bán kính, vì vậy bạn cứ nhấn chặt chuột trái vào. Chúng ta vẽ, kéo ra. Ví dụ như thế này. Tách trong bàn mắt thì chúng ta có thể làm như sau. Các bạn chọn tách. Các bạn kéo xuống dưới này. Các bạn có thể gõ tên các bạn vào đây. Ví dụ tôi gõ tên tôi. Sau đó chúng ta bấm chuột trái ra cái vùng ngoài màn hình này còn các thành phần chỉnh sửa này tôi sẽ giới thiệu lần lượt sau chúng ta có thể giảm nhỏ cái size cho nó ví dụ như thế này thì đây là cái thành phần text ở Barimax 2014 thì có một cái biên dạng sáp mới đó là cái dạng hình chứng chúng ta bấm vào các bạn có thể kéo ra nhấn chặt chuột trái kéo ra ngoài sau khi kéo ra ngoài các bạn có thể xoay cho nó một góc nào tùy ý hoặc là nếu không xoay các bạn bỏ chặt trái ra, đẩy vào trong hoặc là kéo ra ngoài nó sẽ tạo một cái đường outline thì trên đây tôi đã giới thiệu các cái đối tượng 2D ở cái bên này còn bên này thì nó cũng hoàn toàn dễ dàng thôi ngay bây giờ tôi sẽ giải thích các cái thông số chi tiết về các đối tượng này ở bảng modify bắt đầu từ đối tượng circle cái đường tròn các bạn chọn đường tròn qua wow, modify chúng ta sẽ xem thông số nó như thế nào. Các bạn chú ý rằng hai tab một là rendering kết xuất hai là interpolation nội suy. Hai tab này giống nhau với bất kỳ đối tượng nào. Giả sử tôi chọn circle thì nó cũng có và tôi chọn ngon đa giác thì nó cũng có. Vì vậy tôi sẽ giải thích các cái đối tượng này một lần thôi, tức là hai cái tab này một lần. Còn các cái thành phần mà đối tượng khác nó có hai tab này trùng nhau thì tôi sẽ không giải thích nữa. Thì đầu tiên chúng ta bấm vào cái dấu cộng hoặc bấm trực tiếp vào cái chữ rendering này bằng chuột trái. Khi mà chúng ta enable hai dấu này lên, cái đường này nó tự động tạo thành một cái khối tô bóng của chúng ta. Tôi check lên, các bạn thấy ngay rằng nó tạo thành cái khối này. Còn nếu tôi bỏ đi này, đúng không các bạn? Cái chức năng này cũng khá hay trong một vài trường hợp. Thì ở đây nó đang có cái biên dạng là tròn. Tôi có thể đổi biên dạng khác, cái đó chúng ta thể tăng tăng bán kính lớn này thì nó sẽ tạo thành một cái đối tượng khối nó lớn hơn cái số size càng tăng thì đối tượng chúng ta càng nhiều lưới và càng mịn nếu các bạn tăng giảm góc các bạn đang xoay đối tượng này vào trong hay ra ngoài nếu như muốn tăng giảm góc cách nhanh chóng các bạn nhấn chặt tiếng cần trôn trên bàn phím các bạn nhấn chặt chuột trái vào cái mũi tên bên trên các bạn đẩy nó sẽ xoay nhanh hơn đây là một cái phím cưỡng chế để giúp chúng ta xử lý đối tượng nhanh hơn Nếu các bạn không muốn nó có hình dạng tròn nữa, chúng ta có thể chọn một cái biên dạng khác, ví dụ như chọn dạng rectangular, tức là để cái dạng rectangle. Các bạn có thể tăng cái chiều len. 
Lên nó chạy theo cái chủng Z và width chạy theo xy chúng ta cũng có thể bẻ góc cho nó còn nếu không muốn bẻ góc chúng ta có thể chuột phải với mũi tên bên dưới này cho nó về cái trị số không nhanh nhất còn áp này nó sẽ điều chỉnh cái tỷ lệ giống như tôi khóa áp này thì hai cái tỷ lệ len và width nó sẽ khóa lại và nó sẽ tăng đều khi tôi tăng một đối tượng thì đối tượng thứ hai width bên dưới cũng tăng còn nếu các bạn để mở khóa ra thì chúng ta có thể tăng từng cái đối tượng một có thể tăng cái apex này cái tỷ lệ của nó auto smooth có làm mềm đối tượng này hay không chúng ta bỏ dấu trách đi và bấm lại dấu trách để xem cái hiệu ứng nó rất dễ dàng nhận ra đây là cái thành phần nổi bật nhất của cái tab rendering này bây giờ chúng ta cùng nhau đóng cái tab này lại và tôi sẽ bỏ hai dấu này đi khi nào dùng thì chúng ta sẽ kích hoạt lên tôi bấm vào phần rendering chuột trái vào nó một lần nữa bây giờ chúng ta cùng nhau về mặt top mặt bằng hình cái trên xuống các bạn nhấn phím Z để zoom gần đối tượng các bạn thấy rằng cái đối tượng của chúng ta ở đây cái đường tròn nhưng mà phóng to lên một chút nữa các bạn sẽ thấy rằng nó gồm tất cả những đường vẫy khúc nhưng trong một vài trường hợp khi mà tôi sử dụng cái đường tròn này để mô hình hóa và gãy thế này nó không đáp ứng đủ cái nhu cầu của tôi tôi muốn nó phải mềm mịn hơn thì chúng ta làm như sau nó liên quan đến cái tab thứ hai gọi là interpolation tạo đối tượng nội suy chúng ta bấm vào cái tab này ở đây có cái số bước bước chính là những cái đoạn gãy này nếu mà chúng ta tăng bước lên thì nó sẽ mềm giả sử tôi nhấn chặt chuột trái tăng lên thì đối tượng đường tròn chúng ta ở đây này nó bắt đầu có xu hướng mềm hơn còn nếu các bạn bấm vào cái thành phần adapti tức là nó sẽ tự động thích nghi nó sẽ tự động làm mềm theo một cái tiêu chuẩn nào đó và cái phần mềm nó đề ra và nó sẽ tự động làm mềm với các bạn thì nếu mà chúng ta không tăng số bước này thì chúng ta bấm vào cái thành phần adapti này cho nó nhanh nó sẽ tự động làm mềm và chúng ta không phải can thiệp gì cả còn thành phần chính của cái đường tròn này đó là cái đây đó chúng ta có thể tăng hay giảm nó tăng thì sẽ lớn lên và giảm thì nó sẽ nhỏ đi với cái đối tượng 2D này các bạn có thể chọn đối tượng qua modify chúng ta thấy rằng chúng ta có thể đổi tên cái đối tượng ở đây cái màu sắc của đối tượng chúng ta cũng có thể đổi nữa giả sử tôi đổi nó thành cái màu tím ok thì coi như cái đối tượng đường tròn chúng ta biến thành màu tím tiếp theo chúng ta chọn cái đối tượng gòn đa giác tên màu hai tab rendering này chúng ta sẽ không bàn lại nữa tôi sẽ tập trung vào những cái thông số cơ bản và parameter Riot ở đây là cái bán kính to hay nhỏ Ở đây chúng ta có cái đối tượng này Nó nội tiếp đường tròn hay là ngoại tiếp đường tròn Để mà làm cái ví dụ này nó dễ dàng hơn thì chúng ta có thể làm như sau Tôi xóa đường tròn này đi Tôi chọn một đường tròn mới Tôi, cổ. Tôi chọn cái cách khởi tạo không phải từ tâm nữa mà là từ cạnh tức là chúng ta sẽ vẽ theo biên dạng của đường kính tôi chọn bắt điểm 2.5 tôi chuột phải vào chọn chế độ bắt điểm vertex và đóng lại và tôi vẽ thử cái biên dạng cạnh này qua để nó làm một cái đối tượng ngoại tiếp cái đối tượng đa giác này sau đó tôi chọn đa giác tôi về cái đối tượng modify bên này nếu tôi chọn nội tiếp thì cái đường đa giác bên trong bây giờ tôi chọn ngoại tiếp thì cái đường đa giác này tiếp xúc với cái đường tròn ở bên ngoài thì chứng tỏ cái nhận định của chúng ta là đúng với cái lệnh này chúng ta cùng thấy rằng cái đối tượng của chúng ta nó đã ngoại tiếp cái đường tròn rồi còn đây là nội tiếp về số sai sai chính là đối tượng cạnh đỉnh của chúng ta giả sử đây hai bốn sáu chúng ta có 6 cạnh bây giờ tôi có thể tăng làm 8 cạnh các bạn enter thì nó chia các bạn đường tròn bên ngoài nó chia thành 8 cung ở đây tôi có thể áp dụng hai cái đối tượng này để chia cung rất nhanh đúng không các bạn corner tức là cái đỉnh này nó sẽ bo tròn cái đỉnh này cho các bạn nếu mà check với dấu này cái color tức là nó sẽ biến ngay cái đối tượng này về dạng cái đường tròn luôn tôi check vào đây biến ngay về dạng đường tròn ngoại tiếp cái đường tròn đó có xu hướng đi qua các cái đỉnh của các cái đối tượng đa giác này 
Tôi sẽ cho đối tượng này về 6 cạnh để dễ quan sát. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trỏ vào cái đối tượng cung này để chúng ta xem cung này có những thông số gì. Nó cũng có radius bán kính lớn nhỏ. Có cái from tức là cái cung này nó bắt đầu từ đâu và tới đâu. Tôi có thể tăng cái cung này. Nếu chúng ta tăng hết cỡ lên thì chúng ta có cái biên dạng của đường tròn. Các bạn trách vào đây để nó khép cung. Nếu như các bạn trách vào đây thì đôi khi các bạn sẽ không thấy cái hiện tượng gì đâu. Vì vậy trong những bài thực hành thì tôi sẽ lặp lại phần này. Tôi sẽ đề cập tiếp tới thành phần gọi là cái dạng hình chứng này. Nó có cái đối tượng như Land Width. Ở đây nó đang khóa hai đối tượng này. Nó giữ cái tỷ lệ cho chúng ta. Có outline hay không? Tôi bỏ outline đi thì chúng ta chỉ có cái đường bên ngoài thôi. Nếu tôi bấm outline lên thì nó có thêm đường bên trong. Ở cái trị số outline là chúng ta có thể nhập vào đây. Chúng ta có thể tăng giảm outline này. Nếu bạn nào đã học qua AutoCAD thì chúng ta biết cái thành phần outline này. Nó tương tự lệnh offset. Số góc xoay. Đó là những cái thành phần liên quan tới cái đối tượng parameter của cái hình chứng này. Tôi sẽ chọn cái text để chúng ta cùng nhau chỉnh. Đầu tiên các bạn có cái phông chữ. Các bạn có thể đổi phông chữ khác. Giả sử tôi đổi phông chữ khác. Đậm hơn hay nhạt hơn. Hay để phông chữ nguyên hình của nó. Chữ có nghiêng hay không? Chữ gạch chân hay không? Các cái vị trí canh gióng chữ. Để canh gióng chữ này chúng ta có thể enter xuống dòng. Gõ thêm một cái chữ khác để chúng ta cùng nhau canh gióng đối tượng. Tôi ví dụ như sau. Bây giờ tôi chọn hai cái đối tượng chữ này, tôi canh dấu. Một là căn lề bên trái, hai là căn lề bên phải, ba là căn giữa, bốn căn đều hai bên. Đó là những cái vị trí mà canh dấu đối tượng này. Tôi sẽ để căn giữa. Cái kích cỡ chữ chúng ta có thể tăng lên. Khe lên cái độ giãn giữa các chữ. Và lên đi tức là cái khoảng cách giữa các hàng. Ngoài ra nó cho chúng ta một cái chế độ cập nhật update. Nhưng mà để bình thường thì khi chúng ta gõ chữ ở đây nó sẽ cập nhật ngay ở trên này. Còn nếu các bạn bấm vào cái thành phần mà cập nhật bằng tay ở đây, khi gõ chữ vào đôi khi nó sẽ không cập nhật ngay cho các bạn mà chúng ta phải bấm vào update một lần để nó cập nhật. Vì vậy cái tùy chọn này, chúng ta mà lệnh bỏ đi cho nó dễ dàng điều chỉnh. Còn riêng cái đối tượng like của chúng ta Tôi chọn lệnh Line qua Modify. Nó cũng có hai cái tab Rendering và Interpolation. Ngoài ra nó còn rất nhiều chế độ khác để chúng ta hiệu chỉnh các đối tượng này. Nhưng mà ở những bài đầu tiên này tôi sẽ giới thiệu với các bạn một vài cái chế độ mà chúng ta sẽ hay sử dụng nhất thôi. Để chúng ta cùng nhau làm quen và áp dụng thực hành luôn để chúng ta nhớ. Trong quá trình thực hành tôi sẽ gợi ý và sẽ nhắc lại các thành phần còn lại. Thì Line chúng ta có ba chế độ. Một là vertex chúng ta có thể chọn đỉnh để chúng ta di chuyển các bạn có thể nhấn gì nét để xóa đỉnh chế độ thứ hai là cạnh chúng ta chọn đối tượng cạnh của nó và di chuyển và số 3 là chọn tuyến là chọn tất cả các cái đoạn SP line để chúng ta di chuyển cùng một lúc ở đây chúng ta có phím tắt số 1 ứng với cái đối tượng đỉnh tôi nhấn phím số 1 trên bàn phím nó chọn đỉnh số 2 chọn phân đoạn số 3 chọn cạnh và nhấn số 3 một lần nữa thì đối tượng này sẽ thoát cái chế độ chọn SPLA. Đương nhiên các bạn có thể chọn trên này chúng ta có cái dấu cộng nhỏ đây. Chúng ta chọn Vertex, Statement và SPLA. Thì đây là những cái đối tượng 2D đầu tiên tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Còn riêng về cái thành phần SPLA này hoặc là làm sao để chuyển cái đối tượng này qua SPLA qua ba cái chế độ để chúng ta hiệu chỉnh và mô hình hóa cái đối tượng. Thì tôi cùng các bạn làm các bài thực hành ở bài sau để chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ cái vấn đề này.